வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு காலை பொழுதினிலே நாளேடுகளில் நமது பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திக்கின்றேன் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினோராம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக வீரகேசரி தினக்குரல் சண்டே டைம்ஸ் லங்கா தீப மற்றும் வடபிராந்திய பத்திரிகைகளாகிய உதயன் வலம்புரி மற்றும் காலைக்கதர் ஆகிய பத்திரிகைகளிலே இன்றைய நாளிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற முக்கியமான செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கவிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே முதல் நாங்கள் தமிழ் பத்திரிகைகளை பார்ப்போம் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியானது முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிராக தீவிரமடையும் கெடுபிடிகள் அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்கை இழக்கும் சிறுபான்மையினர் என்ற தலைப்பிலே இந்த செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த செய்தியை நாங்கள் சற்று ஆழமாக பார்க்கின்ற போது முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் மேற்கொள்ள தவறியுள்ளதாக முஸ்லிம் சிவில் சமூக அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன எனவே நல்லாட்சியின் மீது முஸ்லிம்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை குறைந்து வருவதாகவும் அவ் அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன முஸ்லிம் வர்த்தக நிலையங்கள் அண்மை காலமாக குறிவைக்கப்பட்டு தீக்கிரையாக்கப்பட்டு வருகின்றன எனினும் அது தொடர்பில் அரசாங்கத்தில் உள்ளவர்கள் மாறுபட்ட கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகின்றனர் குறித்த வர்த்தக நிலையத்து நிலையங்கள் மீதான தாக்குதல்களை வர்த்தக நிலையங்களின் உரிமையாளர்கள் காப்புறுதி பெறுவதற்காக இவ்வாறு செய்வதாகவும் அரசாங்கத்தில் உள்ள சிலர் தெரிவித்து வருகின்றனர் நல்லாட்சி அரசாங்கம் கடந்த அரசாங்கத்தை போன்று செயற்பட்டு கொண்டு முஸ்லிம்கள் மீது பழி போட முனைவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது என்றும் சிவில் முஸ்லிம் சிவில் சமூக அமைப்பினர் தெரிவித்திருக்கின்றனர் அதே வேளையில் இந்த செய்தியினுடைய இறுதி பக்கத்திலே பார்க்கின்ற போது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலே முஸ்லிம் இனத்தவர்களுக்கு சொந்தமான வர்த்தக நிலையங்கள் மற்றும் அவர்களுடைய பள்ளிவாசல்கள் மீது மீதாக மீது நடத்தப்பட்ட இருபத்தி ரெண்டு பல்வேறு சம்பவங்களையும் அவர்கள் பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள் எப்போது எங்கெங்கே நடந்தது என்று சொல்லி இந்த செய்தியின் இறுதி பக்கத்தில் அவர்கள் பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னொரு செய்திக்கு செல்வோம் பல கோணங்களில் ஆராய்ந்து இறுதியான நடவடிக்கை முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பாதிக்கப்பட்ட வடமாகாண அமைச்சர்கள் தம்பக்க நியாயங்களை கூறும் வகையில் பலவிதமான கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளனர் எனவே பல கோணங்களில் ஆராய்ந்து இறுதி நடவடிக்கை நிச்சயம் எடுக்கப்படும் என வடமாகாண முதலமைச்சர் சி விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் அண்மையிலே குற்றம் சாட்டப்பட்ட அமைச்சர்களுக்கு அமைச்சர்கள் மீதான ஆராய்வதற்காக ஒரு விஷயடமான குழு ஒன்று முதலமைச்சரினால் நியமிக்கப்பட்டு அந்த குழு தன்னுடைய இறுதி அறிக்கையினை அவரிடம் சமர்ப்பித்திருந்தது அந்த அறிக்கையிலே இவர்களுடைய இவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படும் நிரூபிப்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் அவர்கள் அவர்கள் சேகரித்த அந்த நிலையிலே அவர்களை பதவி நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்திருந்தார்கள் அந்த அந்த அறிக்கை மீதான விவாதம் எதிர்வரும் பதினான்காம் திகதி நடைபெறவுள்ள விஷேட வடமாகாண அமர்விலே அவர்கள் இந்த வடமாகாண சபை உறுப்பினர்கள் ஆராயவிருக்கின்றார்கள் அதன் அடிப்படையிலே அதன் பின்னரான கால பகுதியிலே வடமாகாண முதலமைச்சர் முடிவினை எடுக்கவிருக்கின்றார் அந்த முடிவில் தான் இரு அந்த முடிவுதான் இந்த இரு அமைச்சர்களும் தொடர்ந்து இருப்பார்களா இல்லை அவர்களுடைய பதவிகள் அவர்களிடம் இருந்து எடுக்கப்படுமா என்ற ஒரு முடிவு இனிவரும் காலங்களிலே நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் என்று அந்த செய்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக இலங்கை தொடர்பான அறிக்கை ஜெனிபாவில் நாளை விவாதம் உறுப்பு நாடுகள் நல்லிணக்கம் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பலாம் என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஜெனிபாவிலே நடந்து வரும் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை கூட்டத் தொடரில் இலங்கை தொடர்பான அறிக்கை நாளை திங்கட்கிழமை விவாதிக்கப்பட உள்ளது நீதிபதிகள் மற்றும் சட்டத்தன்னிகளின் சுதந்திரம் தொடர்பான ஐநா சிறப்பு ஆணையாளர் மோனிகா பிண்டோவின் இலங்கை விஜயம் தொடர்பான அறிக்கையை இவ்வாறு விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளது ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் ஐநாவினுடைய ப வெவ்வேறுபட்ட துறைகளை சார்ந்த விஷேட அறிக்கையாளர்கள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்து பல்வேறு இடங்களுக்கும் சென்று பாதிக்கப்பட்ட குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மற்றும் ஏனைய பகுதிகளுக்கும் சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து பல்வேறு விதமான தகவல்களை சேகரித்து ஐநா சபையில் அவர்கள் அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்து அந்த அறிக்கைகள் மீதான விவாதங்கள் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்று வந்தன இந் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தற்போது ஜெனிபாவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அமர்வுகளிலே நாளை திங்கட்கிழமை இறுதியாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த நீதிபதி இலங்கையில் உள்ள நீதித்துறை தொடர்பான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படவிருக்கின்றது அது மீதான விவாதமும் நடைபெறவிருக்கின்றது இந்த விவாதத்திலே இலங்கை மீதான அதிருப்தி கொண்டுள்ள பல நாடுகள் அண்மை காலமான அண்மை கால நடவடிக்கைகளிலே அதிருப்தி கொண்ட பல நாடுகள் கேள்விகளை எழுப்ப இருக்கலாம் எழுப்பலாம் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் காணப்படுவதாக அந்த செய்தி தெரிவித்து நிற்கின்றது 
அடுத்ததாக அரசாங்கம் தொடர்ந்து பாராமுகமாக இருப்பின் விளைவுகள் தீவிரமாகும் அமைச்சர் ரிசாட் காட்டம் என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தொடர்ந்து முஸ்லிம் சமூகத்தின் பொருளாதாரத்தை இலக்கு வைத்து வேண்டுமென்றே தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இந்த விடயம் தொடர்பில் அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காது பாராமுகமாக பொறுப்பற்ற வகையில் இருக்குமானால் விபரீத விளைவுகளையே சந்திக்க நேரிடும் என்று அமைச்சர் ரிசாத் பதியுதீன் காட்டமாக தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி தெரிவித்து நிற்கின்றது இவை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முன்பக்க செய்திகளாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகைக்கு செல்வோம் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியானது கூட்டு ஆட்சி நீடிக்குமா ஐக்கிய தேசிய கட்சி சுதந்திர கட்சி சந்திப்பு என்ற தலைப்பிலே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஒரு பக்கமும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவருடைய புகைப்படம் இன்னொரு பக்கமுமாக அந்த செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு இடையேயான கூட்டு ஆட்சி தொடர்பான ஒப்பந்தத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை நீடிப்பதா இல்லையா என்ற என்று தீர்மானிப்பதற்காக இந்த இரண்டு பிரதான கட்சிகளும் இணைந்து ஒரு முடிவுக்கு வரவிருக்கின்றன புதிய ஆட்சி அமைப்பது அமைப்பது அமை அமைக்கும் போது இரண்டு வருடங்களுக்கு இந்த கூட்டு ஆட்சியை நீடிப்பது என்ற ஒரு ஒப்பந்தத்தோடு இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டது இந்த இந்த ஒப்பந்தம் வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் இந்த ஒப்பந்தத்தை மேலும் ஐந்து வருடங்களுக்கு அதாவது கடந்த இரண்டு வருடங்கள் நிறைவடையும் நிலையில் இன்னும் மூன்று வருடங்களுக்கு நீடித்து மொத்தமாக ஐந்து வருடங்கள் இந்த ஆட்சியை நீடிப்பது நீடிக்க வேண்டும் என்று இரு தரப்பு இரு கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் கடந்த வருடத்தில் இருந்து கூறி வருகின்ற நிலையிலேயே இந்த முக்கியமான நகர்வு எடுக்கப்படவிருக்கின்றது இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து இந்த இந்த ஆட்சியை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை நீடிப்பதா இல்லையா என்ற ஒரு கேள்விக்கு விடையை விடையை கண்டுபிடித்து அடுத்த நகர்விற்கு அவர்கள் செலவிருப்பதாக அந்த செய்தி தெரிவித்து நிற்கின்றது அடுத்ததாக பிரதமர் பிரதமரிடம் இருந்து சிலவற்றை எடுத்த ஜனாதிபதி மைத்திரி என்ற ஒரு கட்டுமிடப்பட்ட செய்தியாக ஒரு செய்தி இங்கு பிரசு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கீழிருந்த விடைய தானங்கள் சில அபிவிருத்தி பணி பொறுப்புகளுக்கான புதிய அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற திலக் மாரப்பனவிற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இதன் பிரகாரம் பிரதமரின் கீழிருந்த ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியமும் அவரின் பொறுப்பில் இருந்து பெறப்பட்டு பிரதமர் அமைச்சர் திலக் மாரப்பனவனுடைய அமைச்சருக்கின் கீழ் மாற்றப்ப ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவனுடைய முயற்சி நாளை மாற்றப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி தெரிவித்து நிற்கின்றது சுதந்திர கட்சி அமைச்சர்கள் நிமல் தலைமையில் இரகசிய பேச்சு என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது உத்தேச புதிய அரசியல் அமைப்புக்கு எதிராக இணைந்து செயற்படும் நோக்கத்துடன் அமைச்சர் நிமல் சிறிபாலடி சில்வா தலைமையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் இரகசியமாக பேச்சுவார்த்தை ஒன்றை நடத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் கொள்கைகளுக்கு எதிரான அம்சங்களுடன் உத்தேச புதிய அரசியல் அமைப்பு அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுமாயின் அதற்கு அமைச்சர் நிமல் சிறிபாடு நிமல் சிறிபாலடி சில்வா தலைமையில் கூட்டாக சேர்ந்து எதிர்த்து வாக்களிப்பதற்கு இந்த இரகசிய பேச்சுவார்த்தையின் போது சம்பந்தப்பட்ட சுதந்திர கட்சி அமைச்சர்கள் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவித்து தெரிய வந்துள்ளது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அடுத்ததாக வடக்கில் இருந்து உதவி பொருட்களுடன் தெற்கே வந்த மனிதாபிமான ரயில் என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது வெள்ள பாதிப்புகளினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தென்னிலங்கை மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு மனிதாபிமான ரயில் நேற்று சனிக்கிழமை காலை ஆறு மணியளவில் காங்கேசந்துறை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு இல கொழும்பினை வந்தடைந்திருக்கின்றது என்று அந்த செய்தி தெரிவித்து நிற்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் ஆங்கில பத்திரிகையாகிய சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்ப்போம் கரப்ஷன் ஓ சிஐஏ பிஓசி டு ரெக்ரூட் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் ஐடி அண்ட் பேங்கிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டு அசிஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இளஞ்ச ஊழல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை ஆராய்கின்ற இளஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவுக்கு மேலதிகமாக இருநூறு கணக்கியல் வங்கி மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியிலே பாண்டித்யம் பெற்ற இருநூறு பேரை அவர்கள் மேலதிகமாக இணைத்துக் கொள்ளவிருக்கின்றார்கள் அதன் மூலமாக மேலும் இந்த குற்றச்சாட்டுக்களை அவர்கள் வினைத்திறனுடைய வினைத்திறனாக மேற்கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று அந்த செய்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் சகோதர மொழி பத்திரிகையாக லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்க்கின்ற போது பிரதான தலைப்பு செய்தியானது எஜாப்ப ஸ்ரீலங்கா நிதஸ் பக்ஷ கிபிசும திகு கிரீமே கத்தா பகா லங்கதீம என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த செய்தியினை நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியிலே பார்த்திருந்தோம் அதாவது நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினுடைய இந்த ஆட்சியினை அதாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் 
ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் இணைந்து உருவாக்கி இருக்கின்ற இந்த கூட்டு ஆட்சியினை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை நீடிப்பதா இல்லையா என்றது என்ற ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வருவதற்காக இந்த இரண்டு பிரதான கட்சிகளும் இணைந்து கூட்டத்தினை ஏற்பாடு செய்து தீர்மானிக்கவிருப்பதாக அந்த செய்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்திய செய்திகளை பார்க்கின்ற போது ஆட்சியை கலைக்கவும் தயங்க மாட்டேன் கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி என்ற தலைப்பிலே ஒரு செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தன்னுடைய தயவில் தான் ஆட்சி நடக்கின்றது எனவும் அரசை கவிழ்க்கவும் தயங்க மாட்டேன் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக எம்எல்ஏக்களிடம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வழியாக இருக்கின்றன இரட்டை இலை சின்னத்தினை மீள மீளவும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு லஞ்சம் வழங்க முற்பட்டதாக குற்றச்சாட்டிலே கைது செய்யப்பட்டு அண்மையிலே பிணையிலே விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற டிடிவி தினகரன் தினகரனுக்கு அதிமுகவை சேர்ந்த முப்பதற்கு மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்களும் அமைச்சர்களும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்ற நிலையிலே அவர்கள் சசிகலாவிற்கும் தினகரனுக்கும் சார்பாக பல கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றார்கள் இதனை விரும்பாத முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தன்னுடைய தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற எம்எல்ஏக்களுக்கு அமைச்சர்களிடமும் அவர் மிகவும் கோபப்பட்டு இந்த கருத்தினை வெளியிட்டிருக்கின்றார் தான் செயலிலே இறங்கினால் இவர்கள் தாங்க மாட்டார்கள் என்றும் அதே வேளையிலே சசிகலாவுக்கும் தினகரனுக்கும் உடந்தையாக இருக்கின்ற தமிழக அமைச்சர்களிடம் இருந்து அந்த பதவிகளை மீள பெற்று கொண்டால் இவர்கள் அதிகம் பேச மாட்டார்கள் என்று ஆபசத்தோடு பேசியதாகவும் அந்த செய்தியில் இங்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இனிவரும் காலங்களிலே உடை பிளவுபட்டிருக்கின்ற இந்த அதிமுக ஆட்சி தொடர்ந்து நீடிக்குமா என்ற ஒரு கேள்வியும் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களிலே எழுப்பப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக நாங்கள் உலக செய்திகளை பார்ப்போம் உலக செய்திகளிலே இரண்டாவது முறையாக பிரதமராகும் தெரேசா மேற்கு உலக தலைவர்கள் வாழ்த்து என்ற தலைப்பிலே செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிரிட்டன் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே அதிகமான ஆசனங்களை வென்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க இருக்கும் தெரேசா மேற்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்டு ட்ரம்ப் மற்றும் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி மேக்ரோன் ஆகியோர் தொலைபேசி மூலமாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தின் ஆயுள் காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை இருந்த நிலையில் ஐரோப்பிய யூனியனில் இருந்து விலகும் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு நாட்டிலே வலிமை வாய்ந்த நிலையான தலைமை தேவை என்று கூறி பாராளுமன்றத்திற்கு திடீர் தேர்தலை நடத்தப்போவதாக பிரதமர் தெரேசா தெரேசாமை அறிவித்திருந்தார் அதன் அடிப்படையிலே கடந்த எட்டாம் திகதி பாராளுமன்ற தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இதிலே அறுநூற்றி ஐம்பது ஆசனங்கள் கொண்ட பாராளுமன்றத்திலே முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு ஆசனங்களை பெற்று பெரும்பான்மையாக ஆட்சி அமைக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருந்தது அதே ஆனாலும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னூற்றி ஆசனங்களை பெற்றிருந்தது இதனாலே தனித்து ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் அதனால் பிரதமர் திரேசாமி அவர்கள் இணைய சிறிய கட்சிகளுடன் இணைந்து கூட்டு ஆட்சி ஒன்றை அமைக்க போவதாகவும் பிரதமர் பதவியில் அவர் தொடர்ந்து நீடிக்க போவதாகவும் அறிவித்திருந்தார் அதனை அதனைத் தொடர்ந்து உலக தலைவர்கள் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அந்த செய்தி தெரிவித்து நிற்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் மலையக செய்திகளை பார்க்கின்ற போது தோட்டங்களில் பத்து வருடங்களில் லயன்கள் ஒழிக்கப்பட்டு தனி வீடுகள் அமைக்கப்படும் பெருந்தோட்ட நம்பிக்கை நிதிய தலைவர் என்ற தலைப்பில் ஒரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மலையக தோட்டங்களிலே தோட்டங்களில் அனைத்திலும் இன்னும் பத்து வருடங்களில் லயன்கள் இல்லாமல் செய்து தனி வீடுகள் அமைக்கப்படும் என்று பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் தலைவரும் முன்னாள் பிரதி அமைச்சருமான வடிவேல் புத்திரக சி புத்திர சிகாமணி தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்திய அரசாங்கத்தின் கடந்த நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னர் வழங்கிய நாலாயிரம் நான்காயிரம் வீடுகள் அமைக்கும் திட்டம் நான்கு வருடங்களுக்கு பின்னர் தற்பொழுது அமைச்சர் திகாம்பரத்தின் முயற்சியினாலே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையிலே ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி நான்கு வீடுகள் தற்பொழுது கட்டப்பட்டு வருகின்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக நாங்கள் தமிழ் பத்திரிகைகளிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆசிரியர் தலையங்கங்கள் மீது நமது பார்வையை செலுத்துவோம் அந்த வகையிலே வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமானது முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஆசிரியர் தலைங்கத்தினுடைய சாராம்சத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது விடுதலை புலிகளிற்கும் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலே ஆயுத போராட்டம் நடைபெற்ற முப்பது ஆண்டு கால காலப்பகுதியிலே முப்பது ஆண்டு வருட காலப்பகுதியிலே தென்னிலங்கையிலும் சரி வடக்கு கிழக்கிலும் சரி குண்டு வடிப்புகளினாலும் விமான குண்டு வீச்சுகளினாலும் எரிகணை தாக்குதல்களினாலும் இராணுவ நடவடிக்கைகளினுடைய விளைவுகளினாலும் மக்கள் அல்லோல கல்லோலப்பட்டு பல உயிர்களை இழந்து உடைமைகளை இழந்து இரத்த களரியிலே அவர்கள் தங்களுடைய காலத்தை கழித்ததை இன்று வாழ்கின்ற மக்கள் மறந்துவிட மாட்டார்கள் இவ்வாறான ஒரு ஒரு குழப்பகரமான ஒரு போர் சூழல் உருவாகியதற்கு காரணம் 
அரசியல்வாதிகள் அவர்களுடைய தூண்டுதல்களே காரணம் அதாவது சிறுபான்மை மக்களின் மீது பெரும்பான்மை மக்கள் வன்முறையை திணிக்கின்ற போது சிறுபான்மை மக்களுடைய எதிர் விளைவுதான் இந்த போராட்டங்களாக உருவெடுத்தன அவை இது இது இலங்கை இலங்கையில் மாத்திரமல்ல பல்வேறு உலக நாடுகளிலும் இது நடந்து நடந்திருக்கின்ற நடந்து கொண்டிருக்கின்றன தங்களுடைய அரசியல் சுய லாபங்களுக்காக சிறுபான்மை இன மக்கள் மீது பெரு பேரினவாதிகளை ஏவிவிட்டு அரசியல் நடத்திய கடந்த காலத்திலே அரசியல் அரசியல் நடத்திய சிறிலங்கா அரசாங்கம் தற்பொழுது அதை இன்னும் ஒரு விதத்திலே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதாவது சிறுபான்மை மக்களினுடைய வணக்க ஸ்தலங்கள் அவர்களுடைய வியாபார தலங்கள் மீது இனம் தெரியாத ஒரு என்ற ஒரு 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 மாயையினூடாக அவர்கள் தாக்குதலை மேற்கொண்டு குறிப்பாக முஸ்லீம் மக்களினுடைய முஸ்லீம் இனத்தவர்களுக்கு சொந்தமான வியாபார நிலையங்கள் மீதும் அதே வழியில் அவர்களுடைய பள்ளிவாசல்கள் மீதும் அண்மைய காலமாக தாக்குதல்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன இவை இவ்வாறான சம்பவங்கள் எதிர்கால இலங்கையினுடைய சமாதான சூழ்நிலைக்கு பெரும் பாதகமான விளைவினை ஏற்படுத்தும் என்பதை அரசாங்கத்திற்கு நன்றாகவே தெரியும் குறிப்பாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் இதனுடைய பார சூரமான விளைவினை நன்றாக நன்றாக உணர்ந்திருந்தும் சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து இதனை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே அவர் இருக்கின்றது பலருடைய விமர்சனங்களுக்கும் ஆளாகி இருக்கின்றது இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையிலே கடும் போக்காளர்களினதும் மதவாத சக்திகளினதும் கடும் பிடியிலிருந்து விடுபடும் விடுபடும் பட்சத்திலேயே நேர்மையான பக்க சார்பற்ற அனைத்து இனங்களும் கௌரவமாக நடத்தப்படும் தூய்மையான ஆட்சியை எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது தற்போது எல்லோரிடமும் எதிர்ப எல்லோரும் எதிர்பார்க்கின்றோடு விடியமாக இருக்கின்றது இவ்வாறான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே அரசாங்கம் மிக சரியான முடிவை எடுத்து தங்களுடைய சட்ட சட்டத்தினை சரியான முறையிலே நடைமுறைப்படுத்தி இனங்களுக்கிடையிலே ஒற்றுமையினை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஒரு கட்டாயத்திலே அரசாங்கம் இருக்கின்றது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம் என்று வீரக்கசேரி தன்னுடைய ஆசிரியர் தலையங்கத்திலே தெரிவிக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கத்தை பார்க்கின்ற போது அமைச்சர்களும் ஊடகங்களும் என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது அண்மையிலே குப்பை கொட்டுவது சம்பந்தமாக ஒரு சம்பவம் இங்கு கொழும்பிலே நடைபெற்றது ஜோ அமைச்சர் ஜோன் அமர்தொங்கவிடம் ஊடகவியலாளர் ஒருவருக்கு பல கேள்விகளை கேட்டபோது அதற்கு மிகவும் ஆக்ரோசமான முறையிலே தகாத வார்த்தைகளை பிரயோகித்து அந்த ஊடகவியலாளரை அச்சுறுத்தியதாக பல ஊடகங்களிலே செய்திகள் வெளியிடப்பட்டிருந்தன அதன் அடிப்படையிலேயே இந்த ஆசிரியர் தலங்கம் இங்கு வரையப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ஒரு அமைச்சரானவர் அவரிடம் கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கோ அல்லது அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்படுகின்ற போதோ அதற்கு உரிய முறையிலே பதில் அளிக்க வேண்டிய தகவல்களை தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்புடனே இருப்பவர் தான் ஒரு அமைச்சராக இருக்க இருக்க இருக்கின்றார் அதன் அடிப்படையில் அவரிடம் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறதாக ஒரு குற்றச்சாட்டினை ஒரு ஊடகவியலாளர் தன்னிடம் அந்த அமைச்சரிடம் கேள்வி கேட்ட போது அதற்கு உரிய பதில் அளிக்காமல் அவரை அங்கிருந்து விரட்டுவதற்காகவே அவர் அவருடைய நகர்வுகள் அமைந்திருந்தன அங்கு பிடிக்கப்பட்ட ஒளிப்படங்கள் அது அது அந்த இந்த விடயத்தினை மிகவும் தெளிவாக காட்டியிருந்தன அதாவது ஒரு அமைச்சரானவர் அவருடன் கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு உரிய முறையிலே அவர் பதிலளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு சுதந்திரமான ஊடக துறை சுதந்திரமாக இருக்க இருக்கின்ற இந்த தற்போதைய ஆட்சி காலத்திலே ஒரு அமைச்சர் பொறுப்புள்ள அமைச்சர் ஒரு ஊடகவியலாளரை அச்சுறுத்தி அங்கிருந்து வெளியேற்ற நினைப்பது தன்னுடைய தன் மீது குற்றம் தன் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற குற்ற குற்றங்களை மறைப்பதற்காக அதிலிருந்து தான் விடுபடுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட நகர்வாகவே இங்கு குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது விமர்சிக்கப்படுகின்றது பார்க்கப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான சம்பவங்கள் ஒரு ஊடக 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 துறையினை அழுத்துவதாகவே அமைகின்றது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம் இவ்வாறான சம்பவங்களை அரசாங்க அமைச்சர்கள் மேற்கொள்வது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம் என்று தினக்குரல் பத்திரிகை தன்னுடைய ஆசிரியர் தலங்கத்திலே தெரிவிக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் யாழ் பிராந்திய பத்திரிகைகளை பார்ப்போம் யாழ் பிராந்திய பத்திரிகைகளிலே குறிப்பாக உதயன் மற்றும் காலை கதிர் ஆகிய பத்திரிகைகளிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பிரதான தலைப்பு செய்தி ஒரே ஒரு விஷயத்தை அடிப்படையாக வைத்திருக்கின்றது அதாவது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் நாளை திங்கட்கிழமை பிற்பகல் இரண்டு மணி அளவில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருடைய உறவினர்களுடைய பிரதிநிதிகளை யாழ் யாழ்ப்பாணத்திலே இருக்கின்ற ஆளுநருடைய அலுவலகத்திலே சந்திக்கவிருக்கின்றார் அதாவது 
அண்மையிலே கிளிநோச்சி கிளிநோச்சியிலே ஏனையின் பிரதான வீதியினை மறைத்து மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றினை காணாமலாக்கப்பட்டவருடைய உறவினர்கள் மேற்கொண்டிருந்த நிலையிலே உடனடியாக யாழ் ஜனாதிபதி செயலகத்திலிருந்து ஒரு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன் அவர்கள் மிக விரைவிலே காணாமலாக்கப்பட்டோரை சந்திப்பார் என்று சொல்லி அதன் அடிப்படையிலே திடீர் விஜயமாக நாளை நாளைய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் செல்கின்ற ஜனாதிபதி அவர்கள் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய உறவினர்களை சந்திப்பதற்காக இருக்கின்றார் என்ற செய்தியினையே இந்த இரண்டு பத்திரிகைகளும் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பிரசுரித்திருக்கின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் பலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்க்கின்ற போது இதே செய்தியை நாங்கள் ஏற்கனவே பத்திரிகைகளிலே பார்த்திருந்தோம் அதாவது தேசிய அரசாங்கத்தை நீடிப்பதா முறிப்பதா இரு கட்சிகளுடைய முக்கிய பேச்சு என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் இணைந்து தங்களுடைய ஒப்பந்தத்தை மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை நீடிப்பதா இல்லை வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதத்தோடு நிறுத்தி தனி ஆட்சியை தனியாக ஆட்சி அமைப்பதா என்ற ஒரு முடிவுக்கு வரவிருப்பதாக அந்த செய்தி இங்கு தெரிவித்து நிற்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் தமிழ் பத்திரிகைகளிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கேலி சித்திரங்கள் மீது வந்து பார்வை செலுத்துகின்ற போது முதலாவதாக தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரத்தை பார்க்கின்ற போது அண்மையிலே சவுதி மாலைதீவு ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் எகிப்து பஹ்ரைன் போன்ற நாடுகள் பயங்கரவாதத்துடன் தொடர்பு இருப்பதால் கட்டாருடனான இராஜதந்திர உறவுகளை தாங்கள் துண்டிக்கின்றோம் என்று சொல்லி என் சகல விதமான தொடர்புகளை அவர்கள் துண்டித்திருந்தார்கள் அதனை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவே தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரத்தை பார்க்கின்ற போது நல்லிணக்க செயல்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்காக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற நிலையிலும் ஆனால் அதனுடைய அவருடைய கையை மீறி அவருடைய அறிவுறுத்தல்களை மீறி அந்த செயல்பாடுகள் மந்த கதியிலே சென்று கொண்டிருப்பதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக வீரகேசரியினுடைய கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கின்றது நல்லது நேர்களை இன்றைய நாளிலே பிரசுரிக்க வெளிவந்திருக்கின்ற தமிழ் சிங்கள மற்றும் ஆங்கில நாளிதழ்களிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிற மிக முக்கியமான செய்திகளை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் மீண்டும் ஒரு நாளடுகளில் நமது பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்